ሰውም ሰይጣንም ኩል ጥፋት ነው ያጠፉት እግዚአብሔር ይቅርብ አይ ኑሮ አዳምም ይቅርታ ባይጠይቅ ኑሮ ሰው እንደ ሰይጣን ሆኖ ይቅር ነበር አዳምና መዳን ያለም የታረቁት በይቅርታ ነው አንድ ክርስቲያን ሰውን የቅርብ የሚያለው በሶስት ነገሮች ምክንያት አንደኛ እኔ እግዚአብሔር ይቅር እንደላይ ከፈለኩ ይቅርታ ማድረግ ስላለብኝ ነው ለራሴ ስል ነው ማድረገው እኔ ሰውን ይቅርታ ይቅር ምለው ለራሴ ስል ነው ለሰውየው ስል አለ እኔ እግዚአብሔር ዘንድ እኔ በሩም በዘጋ በርም ይዘጋብኝ ይስላልን አንዱ ምክንያት እሱ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ፍቅር በለ ያለበት እግዚአብሔር አይኖርም ሶስተኛው ይቅር የሚልበት ምክንያት ደግሞ በይቅርታ የማገኘው ጸጋ ስለሆነ እዚ አንድ ሰው ለነዚህ ለሶስቱ ሲል ይቅርታ መጠየቅም አለበት ይቅር ማለት መቻልም አለበት እነዚህ ሁሉ ሲኖሩ ነው እንግዲህ አንድ ሀገር በሰላም ልትኖር የምትችለው ያለ ይቅርታ ሀገርን ማኖር አይቻለም اسمع وولد ومنفس قدوس اهادو املاك امين يا ماتيوس انجيل مراف 6 قطر 13 دغمو يبدلون النكر اندمنل بدلاچين نكر بلن ككفو مادنن انجي ودفتنا اتاغبان منغست يانتناتن هايلم كبرم لزلالمو امين لسوچ خاطياتاچو نكر بتلو የሰማዩ አባታቸው እናንተ እንደግሞ ይቅር ይላችኋል ለሰዎች ግን አጥታቸውን ይቅርብ አትሉ አባታችሁም አጥታችሁን ይቅር አይልላችሁም ጌታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ባንቀጸ ብዙአን ካስተማራቸው ትምርቶች አንዱ የይቅርታ ትምርት ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ እንደገና ወደ እግዚአብሔር የሄደበት መንገድ የይቅርታ መንገድ ስለሆነ አዳም በደለ መዳን ያለም ካሰ አዳምና መዳን ያለም የታረቁት በይቅርታ ነው እግዚአብሔር ይቅርብ አይል ኑሮ አዳምም ይቅርታ ባይጠይቅ ኑሮ ሰው እንደ ሰይጣን ሆኖ ይቅር ነበር ሰውም ሰይጣንም ኩል ጥፋት ነው ያጠፉት የሰውም የኃጢያቱ መነሻ ትዕቢት ነው አምላክ ሆናል ብሎ መነሳት የሰይጣንም የኃጢያቱ መነሻ ትዕቢት ነው አምላክ ሆናል ብሎ መነሳት ሁለቱም በትዕቢታቸው ምክንያት የሚመጣባቸውን ተቀብለዋል ዲያብሎስ ከተቀመጠበት መኖሩ ወርዷል አዳምም ከተፈጠረበት ገነት ወርዷል አዳምን ከዲያብሎስ ምንድነው የለየው አዳምን ከዲያብሎስ የለየው ይቅርታ መጠየቁ ነው አንብቶ አልቅሶ ውሃ ሲያልቅበት ደም ደም ሲያልቅበት እጅ ያለቀሰ በድ ይያለው ይቅር በለ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ በገዛ ጣት ያጥቻሉ ብሎ በማልቀሱ አዳምን ከሰይጣን ይሄ ለይቶታል ስለዚህ ይቅርታ ሰውን ደገና ወደ ጥንት ክብሩ የመለሰ ትልቅ ጸጋ ነው ያ ላይ ቅርታ ዓለማት ኑርም ነበር ሁለት አይነት ይቅርታ አለ እኛ ሰዎች ለሌሎች ሰዎች የምናደርገው ይቅርታ እግዚአብሔር ለዓለም ያደረገው ይቅርታ እግዚአብሔር ለዓለም ያደረገው ይቅርታ በቃል ኪዳን የታሰረ ነው በማንኛውም ጊዜ ይቅርበለኝ ብለው የሚለምኑትን ሁሉ እግዚአብሔር ይቅር ይላል እግዚአብሔር ይቅር ይላል ስንል በእያንዳንዱኛ ይቅርታ በጠየቀ ነው ቁጥር ይቅር በየያለው ይላል ማለት አይደለም ነገር ግን ይቅርታ የጠየቁትን ሰዎች ሁሉ ይቅር ሊል እግዚአብሔር ሁሉ ግዜም ዝግጁ ስለሆነ እኛ በጠየቀ ነው ቁጥር እሱ ያን የይቅርታውን ቃል ኪዳን በእኛ ላይ እንዲሰራ ያደርጋል እግዚአብሔር ዓለምን ይቅር ባይላት ኖሮ ምድር በዚህ ዓለም ላይ ሊኖራት ይችላል ነበር ሰው በየደቂቁ ያጠፋል ሰማያት እንኳን በፊቱ ንጹሃን አይደሉም ተብሏል ይሄ ማለት በሰማያት እንኳን እንከን አለባቸው ማለት ነው ምንም በማይታረሱት ሰው በማይدرسባቸው ሰማያት እንኳን እንከን አይጠፋባቸው እንኳን በሰው ልጅ ለትና ቀን በሚያስብ በሚሰራ በሚያወጣ በሚያወርድ ነገር ግን በዚህ ሁሉ ጥፋቱ እግዚአብሔር ይቅር የሚል አምላክ በመሆኑ ነው ሰው የኖረው እግዚአብሔር ይቅር የሚለው ይቅርታ سنጠይቆ ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለት አይነት ይቅርታ አለ ለክብር ለማዕረግ ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃ ይቅርታ አለ እንድንኖር የሚያደርግ ደግሞ ይቅርታ አለ ለክብር ለማድረግ የሚያበቃው ይቅርታ ማለት ንስሐ ገብተን ይቅር በለን ብለን አልቀሰ በግሩ ስር سنበረክክ የምናገኘው ይቅርታ ነው እሱ ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃ ይቅርታ ነው የሚያኖር እንደሞ ይቅርታ አለ በእያንዳንዱዋ ለበደል ነው በደል ቅጣት አለበት ሐዋርያው የኃጢያት ደሞ ዙ ሞት ነው ይላል ይሄ ማለትም ማለት ነው ሰው ኃጢያት በሰራው ቁጥር ሞት ይገባዋል ማለት ታዲያ ለምንኛ ያንዳንዳችን ኃጢያት በሰራን ቁጥር ለምን አንሞት? ኃጢያት ደሞ ዙ ሞት ከሆነ ለምን አንሞት? እግዚአብሔር ይቅርታ ማለት ነው። ሳንጠይቀው ይቅር ስለሚል ማለት ነው። ሳንለምነው ይቅር ስለሚል። 
አይቶ ስለሚያልፍ ይሄ በባህላችን አይቶ እንዳላዩ ሆኖ ማለፍ ምን ነው ማለት ነው አንድ ሰው ሲያስቀይመን ሲበድለን ሲያማን ወይ በእኛ ላይ ክፉ ነገር እያየ ነው እንዳላየ ነው ሆኖ ማለፍ በራሱ ከይቅርታ ምቆጠር ይቅርብ ለነዋል ማለት ነው ተተንለታል እግዚአብሔር በእኛና ነው ባጠፋነው ቁጥር ይተውልናል ይሄ ሌላው ይቅርታ ነው ይሄ ነው ዓለም እንድት ኖር ያደረጋት እንጂ ለምን እናጠፋው ለእያንዳንዱ ጥፋት ዋጋችን ቦት ነበር ይሄ በእግዚአብሔር እንደ ያለ ነው በሰው ይዘን ደሞ ይቅርታል እንደዚህ ብዙ አይነት ይቅርታል ወንድማዊ ይቅርታል ሰው ከባለንጀራው ጋር አይኖርል ባልከሚስቱ ጋር ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ከጓደኞቻችን ጋር ከወላጆቻችን ጋር ከተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ጋር በጣም ከሚቀርቡን ጋር እንኖራለ እንኳን ሰውና ሰው ጉልቻና ጉልቻን እንኳን ይጋጫል ይባላል ባህላችን ስለዚህ ግጭት ይኖራል ሰው አብሮ ከኖረ ግጭት ይኖሩ ምን ማይቀር ነገር ጠብ ይኖሩ ማይቀር ነገር ነው ክርክር ይኖሩ ማይቀር ነገር ይኖሩ ማይቀር ነገር ነው ይሄን ታላቁ አባት ኢትዮጵያዊ አቡነ ሐራ ድንግል ገዳም ገብቶ በነበረ ጊዜ ብቻቸውን በተባተው ይያሉ ደቀ መዝሙሮቻቸው ውሾች ወደዚህ ሰፈር መጡ ብለው በነገራቸው ጊዜ አይ ውሻማ ከመጣ ሰው መጣ ሰውም ከመጣ ነገር መጣ ማለት ነው ብለው ጥለው ይሄዱ ይባል ሰው ካለ ነገር ሁሉ ዜማ ይቀር በሚዋደዱ ሰዎች በሚፋቀሩ ሰዎች ማከን ቆይ ምን ነገር አይቀር ወንድምነት እንዲዘልቅ እህትነት እንዲዘልቅ ባለተ ዳርነት እንዲዘልቅ ያባትና የልጅነት እንዲዘልቅ ይቅርታ በጣም አስፈላጊ ነው ሁለቱም አይነት ይቅርታ ማለት ነው አንደኛው አይነት ይቅርታ ይቅርታ ሲጠየቅ ይቅር ነው የማለት ሁለተኛው አይነት ይቅርታ ደግሞ አይቶ የማለፍ አይነት ይቅርታ ይሄ ከሌለው ወንድምነት አይኖርም ሳይጋጭም ይሁን ማን ይኖራል ቢያንስ ልቡናዎቻችን ይጋጫሉ ባፋችን ማን እናገራቸው ብዙ ስድዎች በልቦቻችን ውስጥ አሉ ደሞ አውተን ባንገልም እንዲሞቱም እንፈልጋቸው ብዙ ሰዎች ግን አሉ በውስታችን እነዚህም ሁሉ ሊያስተሰር የሚችለው ይቅርታ ነው ይሄ ወንድማው ይቅርታ ነው አገራው ይቅርታም ደሞ አለ አገር ትልቅ ናት ብዙ ህዝቦች አሉባት በዚህ ማhall የሚያጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች ያጠፋሉ ይበድላሉ ህዝብን ይበድላሉ አንድ ነው ገን ይበድላሉ ህዝብን ያሳዝናሉ እንዲ አይነት ሰዎች ሁሉ ገለን አንጻይበሳቸው እንዲ አይነት ሰዎች ሁሉ ያንዳንዱ ያጠፋ ሰው በሙሉ እንደ ኦሪቱ ይወገር ይሙትካል ሰው አይትርፍም ስለዚህ ህዝብ ይቅር ይላል ማለት ነው ህዝብ ይቅር ይላል ይቅርብ ይያለው እነዛን ሰዎች መስተካከል መሻሻል አይቶ ህዝቡም ይቅር ማለት አለበት ቂም በቀል የሚቋጠር ከሆነ ከቱሉ ለዱ ቱሉ ደሚሻገር ጦርነትን ሰንቆ ይኖራ ማለት ነው ስለዚህ ህዝባዊ ይቅርታ የሚያስፈልጋል መንግስታዊ ይቅርታ የሚያስፈልጋል መንግስት አገር ያስተዳደራል መንግስት አገር ይመራል መንግስት ለህዝብ ነው የቆመው حزب لما انغست على لم يكون منغست لهزب يكون لذلك كم يستادراتو سوچ محل يمياطفو سوچ نورو كلهم تقططو ايزلقو ايتو اندا لا يل يالفاچو ميگبو طفاتوچ يالو لا طفوم سوچ يقر يميلاچو مالو ايه بياماتو منايو بيقرتا يميوتو بزو ونجلنيوچ يالو اماتاو يقرتا يدرگال بيبالاتو منغست يقرتا درگه يبالا ايه حزب اندي نور نو حزب بسلام اندي نور يميدرگ يقرتا نو ايه هايمانوتاو يقرتا مال ይሄ በሃይማኖት ሰው ይ ዘንድ በተለይ በካህናት ዘንድ ያለ ይቅርታ ማለት ነው። ሰው ኃጢያት ሲሰራ ሲበድል ወደ ንስሐ አባቱ ዘንድ ይዶ ይቅርታ ይጠይቃል። የንስሐ አባቱ እግዚአብሔርን ወክለው ነው። ያ ሰው ወደ ንስሐ አባቱ ሲል ወደ እግዚአብሔር መሄዱ ነው። ኃጢያቱን ተናዙ እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ ይሉታል። ይሄ ደግሞ ሃይማኖታዊ ይቅርታ ነው። እነዚህ ሁሉ ሲኖር ነው እንግዲህ አንድ ሀገር በሰላም ልትኖር የምትችለው ያ ላይ ይቅርታ አገርን ማኖር አይቻለው ጋቱም ሰዎች ሲኖሩ ብዙ አይነት ግጭቶች ስለሚፈጠሩባቸው ብዙ አይነት ቅሬታዎች ስለሚፈጠሩባቸው ሁሉን ህግ ስለማይፈጠሩ ሁሉን አስሮ ሁሉንም ቀጥቶ ሁሉንም ገሎ ስለማይጨረስ እነዚህ የመቅጣት ባህሎች ደግሞ የይቅርታን ያህል ስለማይስተምሩ የግድ ነው ይቅር መባባል ያስፈልጋል ይቅር ለመባባል ታዲያ ሶስት ነገሮች ውሳኔ ናቸው አንደኛ ሃይማኖት ውሳኔ ነው በተለይ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ይቅርታ ያፍ ብቻ አይደለም ወይም ዛሬ ሶሪ ሶሪ እንደምን ባባለው ያለ ብቻ አይደለም ይቅርታ ከልብ የሚመነጭ ነው ጸጋም ስለሆነ በረከትም ስለሆነ ረዲኤትም ስለሚያስቀይ ሰዎች ይቅር ሲባባሉ እኮ ረዲኤት ይገኛል በረከት ይገኛል ሰዎች ይቅር ሲባባሉ የሰይጣን ክንፉን ይስበረው ያሉ ሽማግሌዎቻችን ምን ማለት ነው ሰዎች ይቅር ሲባባሉ የሚጎዳ ሰይጣን ብቻ ስለሆነ መላእክት ደግሞ ደስ ይላቸዋል ጌታም ተናግሯል በአንድ ሀጥ ንስሐ መግባት አለ በሉቃ 15 በመላእክት ዘንድ ደስ ታይሆናል እንግዲህ መላእክትን እስከማስደስት የሚدرس ነው ንስሐ መግባት ይቅር መባባል 
ትቸዋለሁ መባባል መላእክትን እንኳን የሚያስደስት ነው ቂም ሰይጣንን የሚያስደስተው ነው ያህል ይቅርታ ደግሞ መላእክትን ያስደስታቸዋል ስለዚህ በይቅርታ በረከት ስለሚገኝ ሃይማኖት ያስፈልጋል ይቅር ለማለት ለምን ነው ነው ይቅር የሚለው አንድ ክርስቲያን ሰውን ይቅር የሚለው በሶስት ነገሮች ምክንያት ነው አንደኛ ትዕዛዝ እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ይቅር ካላለ ይቅር ስለማይባል እኔ እግዚአብሔር ይቅር እንድላይ ከፈለኩ ይቅርታ ማድረግ ስላለብኝ ነው ለራሴ ስል ነው ማድረገው እኔ ሰውን ይቅርታ ይቅር የምለው ለራሴ ስል ነው ለሰውየው ስል አይደለም እኔ እግዚአብሔር ዘንድ እኔ በሩም በዘጋ በርም ይዘጋብኝ ይስላልም አንዱ ምክንያት እሱ አንዱ ምክንያት እሱ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ፍቅር በላይ ለበት እግዚአብሔር አይኖርም ስለዚህ በሰዎች መሐከል ጥብ ባለው ቁጥር ቅሬታ ባለው ቁጥር ቁጣ ባለው ቁጥር እግዚአብሔር ዘው ውስጥ አይኖር እግዚአብሔር ዘው ውስጥ ይልም ማለት እግዚአብሔር ከኔ ጋር አይልም ማለት ስለዚህ ለራሴ ስል ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ሶስተኛው ይቅር የሚልበት ምክንያት ደግሞ በይቅር ታይ የማገኘው ጸጋ ስለለ ነው በረከት ስለማገኘው እኔ ይቅር በየ ለሰዎች አጥያታችን ይቅር ስል ወይም ሄጄ ይቅር ታስጠይቅ በረከት አገኛለሁ በሁለቱም ነው በረከት የሚገኘው ይቅር በማለትም በረከት ይገኛል ይቅር ታ በመጠየቅም በረከት ይገኛል ይሄ ሲሆን እርቅ ይኖራል ፍቅር ይኖራል ሰላም ይኖራል ስለዚህ አንድ ሰው ለነዚህ ለሶስቱ ሲል ይቅር ታ መጠየቅም አለበት ይቅር ማለትም ቻለም አለበት ስለዚህ እምነት ያስፈልጋል ማለት ነው ለዚህ ሶስቱ እምነት የሚጠይቁ ናቸው አንድ ሰው አማኝ ከሆነ እነዚህ ነገሮች አሉት ሁለተኛው ይቅር ለማለት ምን ያስፈልጋል ይቅር ታ ልብ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ይቅር ታ በትምርት ብቻ ይመጣ አይደለም አንድ ሰው ስለ ተማረ ብዙ ስለ ይቅር ታ ስላወቀ ብቻ ይቅር ላይ አይችል ይቅር የሚል ልብ የሚያስፈልጋል ይሄ ይቅር የሚል ልብ ሰው ሲጣላ የሚጀምር አይደለም አንዳንድ ጊዜኛ ይቅር ታ ከጠብ ነው ምን ጀምሮ ወይም ብዙ ሽማግሌዎች ለማስተረክ ሲሄዱ ሁለት ሰዎች ተጣልተውባቸው ያን ጊዜ ነው ባካቹ ታረቁልን ብለው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ማስተረክ ቀላል የሚሆነው መቼ ነው እነዚህ ሰዎች የይቅር ታልብ ካላቸው እነዚህ ሰዎች ይቅር የሚልብ ካላቸው በጣም ቀላል ነው ማስተረኩ በጣም ቀላል ነው ማስተረኩ ነው አይከብድ ለምን መጀመሪያ የተዘጋጀ ነው ልክ አንድ ሰው ገጠር ምን ይደረጋል ጠላ ሁሉ ጊዜ አይጠመቅ ባለሙያዋ ሴት ሁሉ ነገር አዘጋጅታ ድፍድፉን ታስቀምጣለች እንግዲህ በመጣባበት ጊዜ እሱ ለወስ 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 አርጋ ወዲያው ነው መታቀርቦ ሊጥም እንደዚህ ሆኖ ቤቱ የሊጥ ማብከው ባዶ ሆነ አይሆን እንግዲህ ሊመጣ ይችላል ስለሚባል ተወክቶ ሁሉ ጊዜ ይቀመጣል ድንገተኛ እንግዲህ ቢመጣ እንጀራ ሳይኖር ወዲያው ሆኖ መጣዷን አገመ ወዲያው ተጋግሯለች ስለ አለ ማለት ነው እንግዲህ ሴትዮ ዝግጁ ናት ማለት እንግዲህ ለመቀበል ለማብላት ለማጠጣ ዝግጁ ናት ይቅርታ ምን ያህል ዝግጁ ልብ ይደንቅ ሰው መጀመሪያው ነው ይቅር ለማለት የተዘጋጀ ልብ ካለው አሁን ይቅር ለማለት ዝግጁ ያልሆነን ሰው ምናቀው አንዱ ሁሉ ጊዜ አኩራፊ ሲሆን ሁሉ ጊዜ አኩራፊ ሁሉ ጊዜ በትንሽ በትልቁ ያኩራፊ ለምን ይቅር ለማለት ሰው ኮ ይቅር ማለት ያለበት ይቅር ታ ሲጠየቅ ብቻ አይደለም ሳይጠየቅም እሱ ውስጥ መቅረት አለበት እሱ ከሱ ሁሊና አንዳንድ በጣም ጎበሶች አሉ እኔ ሰውየው ቢፈልግም ባይፈልግም እኔ ልብ ወና ውስጥ ግን ይቅር ይዋለው ያ ይሄ ትልቁ ይችላል ይሄ ነው ሽማ ግሌ ተልኩ መጥቶ ግሬስሮ ሩቆ ጫማ ይልሶ ይሄ ቆይ ይቅርታ አይደለም ይሄ ስነ ስርዓት ነው ለሰውይ ስንል እናደርጉ የይቅርታ ልብ ካለው ሰው ሰውየው ሲበድለው አይ ባክት ይችላል ጋራስቹን መርሳትም ይችላል ሰዎች እኮ ተበድለው ይረሱታል አሁን በባህላችን የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ምን እንዳለ ተወግቶ የሚረሱ ግን ብዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የይቅርታ ልብ ስላላ የይቅር ታለብ የሎን ሰው አስተምሮ ታረክ ማለት በጣም ከባድ ነጭላ አንድ አንዱ ሰው እንደው እሺ እንደውናንተን ስለመጣችሁ ቤቴ ድረስ ስለመጣችሁ ብዬ እንደው እሺ ልበላችሁ እንጂ ነገን በልቤ ቂመን አልተውም እኔ ነው የለው ማ ውስጡ የለውን ከይት ያመጣ ላንደበቱ ሲል ሊያደርገው ይችላል ውስጡ ግን የይቅር ታለብ የለው ማለት ነው ሶስተኛው ላይ ይቅርታ የሚያስፈልጉ ነገር ምን ነው ችሎታ አሁንኛ በጸሎት በጾ በትምርት በተጋርሎ ማምጣት ያለብን የይቅር ታችሁታ አንደኛ ሰው ይቅር ማለት ይፈልግ ይቅር ማለት ግን ማይችል ሰው አለ እኔ እኮ በቃ ቂሜን መቶ ፈልጋለሁ ግን እንዴ አልቺ በቃ ትዝ ይለኛል ይመጣብኛል ሳስቦ ያንገሽሽኛል ደው ግደለው ግደለው ምን ላይ ነገር ይመጣል ብዙ ጊዜ ሞክርኩ ለመርሳት ይላሉ እውነት ነው ከባር ነው ይቅር ማለት አንደበት ብቻ አይደለም ባ ከውስት መፋቅ ተፈቆ መውጣት አለ ይሄን ደሞ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ መንፈስ ቅዱስ ነው እንዴ አይነቱ ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንዴ አይነቱ ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ስለሆነ ነው ተጋርሎ የሚጠይቀው ባክ እግዚአብሔር ይቅር ለማለት የምችልበት ልብ ስለታይ ነው ይቅር ማለት አቅሙ ያላቸው መሪዎች 
ይቅር ለማለት አጥማ ያላችሁ የሃይማኖት አባቶች ይቅር ለማለት አጥማ ያላችሁ አባቶች እናቶች ወጣቶች ካሉ አገር ሰላም ማለት ችሎታ ሚጠይቃል ይቅር ለማለት አቅም ይጠይቃል መንፈሳዊ አቅም በቃጥቻለሁ ሲባል ለመተው አንዳንድ ጊዜ ከመጀመሪያ ይቅር ታልቡና ያላቸውና ይሄንን መንፈስ ቅዱስ ያበለጸገላቸው ሰዎች ወዲያው ይረሱታል አንዳንዶቻችን ደግሞ ለመርሳት ረጂም ጊዜ ፈጅብላል ስለዚህ ምን እንደሆነ ማድረግ ያለብን ይዘኖ ነው መከበት ያለብን አይደለም እግዚአብሔር ይቅር የማለት አቅምን ይሰጠን መጸለ ያለብን መጋደ ያለብን ባክ እንድረሰው አድርገኝ በቃ ይሄን ነገር እንድረሰው እንድዘነገው ከእምሮዬ አውጣው ማለት አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የይቅርታ አቅምን ይሰጠን እየጸለ ነው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ባለበት ሁሉ ጊዜ ሰው ሰላም ይሆናል በተዳረ ማህል ግጭት ቢፈጠር ይቅርታ ለብ ያለው ሰው ሃይማኖት ያለው ሰው እና ይቅር የማለት ችሎታ ያለው ሰው ሽማግሌ ላይ ተይቅም እግርስር ለሞደቅ ዝግጁ ናቸው ነው ይሶስቱ የተሟሉላቸው ሰዎች ተበድለው እንኳን ይቅርታ ይጠይቃሉ ተበድለው እንኳን አሁን እንደ አይነ ሰዎች ስታዩ በሌላ ነገር አይደለም ይቅር ለማለት የሚያስችል ሃይማኖት ይቅር ታልብና ይቅር ይሚል ችሎታ ይቅር ብሎ የመተው ችሎታ ስላላችሁ አቅም ስላላችሁ መንፈሳዊ አቅም ስላላችሁ ነው የሚተውት የሚተውት አንድ አንድ ባህሎቻችን በነገራችን ላይ ከዚህ ውጪ ይሆንበት ጊዜ አለ ክርስቲና ያልቃኛቸው ብዙ ባህሎች አሉ ክርስቲና ያልቃኛቸው ለተሽ ዘመን የኖረ ክርስቲናችን ያላሸነፋቸው ባህሎች አንዱ የቂብ የበቀል ባህል መቃብሬ ላይ እንዳትቆ እኔ ስሞት እንዳትመጣ ስሜን እንዳጠራ ይሄ ክርስቲና አይደለም ይሄ ክርስቲና አይደለም ክርስቲና ያላሸነፈው ባህላችን በለው እገሬን ይባለው አባተን እንደዚህ ሲያደርግ ኑሯል ታላቁ እንደምን እንደዚህ ያደርግ ኑሯል እናንተ እንደዚህ ሲያደርግ ኑሯል አንተ ተወልደህ ካላሳየህ ይሄ ክርስቲና ይባላል ሰው ለይቅርታ ነው ማዘጋጀት ያለበት ሰው እኛ ስለገደል ነው ብቻ አይደለም የሚቀጣው በነገራችን ላይ ቅጣት ከመቀጣው በላይ ይቅርታ ይቀጣው ይበልጣል ይቅርታ ትልቅ ቅጣት ነው ምረጥ ብቻ አይደለም እንደ ኮሶ ነው ኮሶ ሰው ሲጠጣው መዳህነትም ነው ምሬትም ነው ይመረዋልም ያድነዋል ይቅርታ ምሬትም ነው ድነትም ካቱ ሚያሰው ሁሉ ግዜ እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጠው በንገርፈው በናስረው ገንዘቡን ብኖስድበት ከውጪ ነው የሚቀረው ቅጣቱ ይቅርታ ግን ልብ ውስጥ ይቀርቃታል ትዝ ባለው ቁጥር ውስጡ ይቀራል ያ ሰው ውስጡ ነው ተስሎበት ነው የሚቀረው እዚህ ውስጥ ይቀራል የዛ ሰው ንግግ የሱም በደልና የሰውየው ንጽህና ያነጻጸረ ይሄ ሰው ከጸጸት አይመለስ ለኛ ላይ ነግረን ይችላል ግን ልቡ ነው ሰላም ሆኖ አይኖርለት ውስጡ አንድ ማንንም አይፈቃት ነገር ተቀምጣለ ይሄ ትልቅ ቁጥር ትልቅ ቁጥር ይሄንን ካለን ማህበረሰብ በሰላም ኖር ይችላል በተሰብ በሰላም ኖር ይችላል እንደ ክርስቲና ይሄን ማዳበር መቻል አለበት ይቅርበሉኝ ብሎ መሄድ ማሸነፍ አይደለም ይቅርበሉኝ ብሎ መሄድ ማሸነፍ ነው እኛ ብዙ ጊዜ ከመናያቸው ከሰጋና ደም ሰዎች ጋር ስለምን ፎካከር ነው እንጂ በይቅርታ የሚሸነፈው ትልቁ ጠላት ሰይጣን ሰው ሰይጣንን ማሸነፍ ከቻለ ጓደኛውን ማሸነፍ ያገጥም ሰው ሰይጣንን ማሸነፍ ከቻለ ጎረቤቱን ማሸነፍ ያገጥም ሰው ሰይጣን ማሸነፍ ከቻለ ጣላቱን ሚለውን ሰው ማሸነፍ አያቀጠው ስለዚህ ይቅርበ ላይ ሚል ብሎ ሚሄድ ሰው በጣም ጀግናው ሰው ሱ አንዳንዶቻችን ግን ለምን ታረክ ስንባል እንዴ ምን ላርግ ይቅርበ ላይ ብሎ ሽማግሌ ይዙ ብዙ በጣም እንዴት ላደረግ ብሎ ማውራቱን ነው እንደ ጀግንነት የምንቆጥረው ያ ግን ተሸናፊ ሰው ነው ያ ተሸናፊ ነው መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለብሶ ምድር ላይ በቶ እሱ ታራቂ እሱ አስተራቂ እሱ ደግሞ እንደገና አማላጅ ሆኖ ሶስቱንም በአንድ ጊዜ አባቱ የሚያርቁት እና ያቁም እና ይቅርበላቸው ብሎ ለማይ ይቅርብ ይያለው ብሎ አምላክ ተመልክቶ እንደገና ደግሞ አዳምን ወክሎ ነው ባክ ይቅርበ ለኝ ባይ ሶስቱንም በአንድ ጊዜ በመስቀል ላይ ፈጽሞ እጅና አግሩን ሲቸነከር ሰዎች ያሸነፉት መስዋችን ነው ግን የተሸነፉት መስዋችን ማዳን ያለም ነው ሞትን ድላደረገ ቂምን ድላደረገ በቀልን ድላደረገ ፍቅርን መሰረተ ስለዚህ ይሄንን የሚያደርሰው ጀግና ሰው ነው። ስለዚህ ነው ያለ ይቅር ያለ ይቅርታ ባህል ማህበረሰብ ይኖር አይችልም። በመንግስትና በማህበረሰብ በመንግስትና በመንግስት በፖለቲካ ፓርቲዎችና በፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ጎሳና በሌላ ጎሳ ማህ ይቅርታ ባህል ነው ብቻ ያለ። አለ በየባህሎቻችን በየቦታው ስንሄድ ይቅር የመባባል የመካካስ ኢትዮጵያ ይሄን ያህል ዘመን ይኖርችሁ አሁን ምን ያቸው ፍርድ ቤቶች ኑሮ አይደለም። እንዲህ አይነት ባህሎች ናቸው ይዟት ይኖሩ በበቂ ሁኔታ እንኳን ባይኖሩ እንደዚህ አይነት ባህሎች ግን አልፈልፉ እናገኛቸዋለን ስለዚህ ሃይማኖት አባቶችም ፖለቲካ ሰዎችም ሰባኪያን ሌሎቻችን 
የይቅርታ ባህል እዚች ሀገር ዲነግስ አስተማር ብቻ ያለበት ልጆቻችን ከታች ጀምሮ ይቅርታ ብለው እንዲጠይቁ ማስለመር ብቻ ይቅርታ ጠይቅ ብለ ማስለመር ብቻ ያለበት ሂድና ግንባሩን ብለ ሆነ ያልና ሳደገናቸው ወጭ ግሬ መጣው ይቅርታ ጠይቅ ጉልበት ሳን አንተ ደግሞ ይቅር በየሃለው በል ብለ ማሳደጋን ከትንሽዋ ነገር ጀምሮ እስቲ በየመስራቤቶቻችን ይሄድ ገፍተው ለሶስ ቀን የከጠሩንን ቀጠሮ ለሳምንት ሲያደርስ ያስራዝሙት የሰጠናቸውን ሐላፊነት አልወጣ ሲሉኩ ምንም አይሰማቸው ብዙ የየመስራቤት ሰዎች እኮ አሉ ይቅርታ ለዛሬ ቀጥር የነበረ አልደሳካልኝም አይሉ ሙኩ በቃለ ነገራ ከፈለክንም ይሄ አስተዳደጋችን ነው ይቅርታ አስተዳደግ ስለላችሁ ሰው እንዲሰማው አድርገን ስለማና ጥፋቱን እንዲሰማው አድርገን ስለማ ስለማና ሳድገው ይሄ ካስተዳደጉ ነው ሲያጠፋ መቆም መቆም ብቻ አይደለም አጥፍቻ ሎሎ ይቅርታ መጠይቅን ከወላጆቹ እንዲለምድ ካላደረግ ነው በጭራሽ ነገር በትልልቅ መሪ ሆኖ አጥፍቼ ነበር እንዲ እንዲ ሳድርግ ተሳስቼ ነበር ህዝብ ወይ ይቅር በለኝ ሚል መሪ አናገኝ እንዲ አይነት መሪ ብናገኝ እንኳን ደግሞ ይቅር ለባለ ዝግጁ ያለሆነ ህዝብ ከሆነ አይ ይቅር ብለን አለ ሚል ህዝብ ማናገኝ እንዲ አጥፍቻ ሎ ካልከማ ተሰቀ ሚል ህዝብ ነው ማለት እንደሚሰቀል ካወቀ ማን መሪ ነው ይቅርታ ምን ይሽቆታ ይሄ ሁለታችን ላይ ይመጣል ይሄን ነው ክርስቲና በአለም ላይ የመሰረተው ትልቁ መሰረት ይሄ ይቅርታ መሰረት ይቅርታ ባብሎ ነገሮችን የማሸን መሰረት ማለጋራችን ላይ ይቅርታ ወንጀልን መሸፈን አይደለም ሰው በወንጀሉ ሊቀጣ ይችላል በወንጀሉ ሊቀጣ ይችላል ማለትም ወንጀል ሲፈጽም ሌላ አብሮ የሚፈጽማቸው ብዙ ነገሮች ይችላሉ ያኛው ሰው ግን ይቅር ለማለት የሰውየው መከሰስና ለመከሰስ ወሰኝ አይደለም ፍርድ መሰረትና አለ መሰረት ወሰኝ አይደለም እሱ ደግሞ ሌላ መስመር እኛ ግን ሁሉ ጊዜ የይቅርታ ልብ ሊኖረን የይቅርታ አምነት ሊኖረና ይቅር የማለት ችሎታ እንዲሰጠን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ማለት ይቅር እንደለው ይቅር ማለት መርሳትን ስለሚጠይቅ ሰው ይቅር ሲል ቢያንስ ሁለት ነገሮችን ማሟላት መቻል አለበት አንደኛ ከልቡ መሆን አለበት በቃ ይቅር ነው ያለው ሲል ከልቡ ከልቡ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዚያ በኋላ ወደ ጥንቱ ለመመለስ ዝግጁ መሆን አለበት ከባዱ ሱ እግዚአብሔር አዳምን ይቅር አለው ይቅር ሲለው ኮዴት ነው መለሰው ወይ ነበርበት ወደ ገነት ነው መለሰው ሙሉ ይቅር ታን የሰጠው እኛም እንደዛ ነው አንድን ጓደኛችን አንድን አባታችን አንዲት እናታችን ሚስት ባል ልጆች ጋር ተጣልተን ይቅር ስንባባል ወደ ጥንቱ ካልተመለሰን ይቅር ታው ነው ይሆን ይሄ ነው እንግዲህ ያቀመም ይጠይቀው አያችሁ ይሄ መንፈስ ያቀመም ይጠይቃል ይሄ ጸሎት ይጠይቃል አሁን ከተጣላችሁት አምስት አመት ተቆርፋችሁ ከኖራችሁ ሰው ጋር እንደገና አብሮ ቁጭ ብሎ ቡና መጠጣት ከባር ነው ለኛ ለእኛ ነው ተቆለ ዘመዝ ተቋርፎ ቀኖሮ ባልና ምስ እንደገና አንድ አርጋ ላይ መጥኛት ከባር እንዴ ልስ ታረጋኝ ከርማ ልስ ያረጋኝ ከርሙ አሁን ከሱ ጋር እንደውመን ልሽ እጅን ላነሳ አብሬ ልጉ ናረስ ይሄ ይቅር አልተባባል ስለዚህ ስለዚህ ሁለቱ ስለም ከልብ ይቅር ማለትና ወደ ጥንት መመለስ ስለሚጠይቅ እዴው መንፈሳዊ አቅም ይጠይቃል ልክ ነው ከባር ነው አላዳብር ነው ጸጋ ላደረግ ነው ወይም አልተቀበል ነው ግን የግድ ነው ይሄ ጸሎት ይጠይቃል ባክ እግዚአብሔር ዲያነት ልቡን አስጠይ ባክ ለኔ ለዚህ ዝግጁ አድርገው እኔ ፈልጋለሁ ፍላጎት ብቻ ሆነ በቂ ስለላለ አቅምም ስለሚጠይቅ ይቅርታ ፍላጎት ብቻ አይደለም አቅምም ይጠይቃል አቅሙንም ፍጠርልኛ አንተ ልቡን አይን ቀይረ ይቅር ሲል ከልቡ እንዲሆን ይቅር ብሎ ደግሞ ራስቶ ወደ ጥንቱ መመለስ እንዲችል የሚያደርግ ልብ ስጠ ብለነ መጸለ ይመቻል አይደለም እንዲ ከሆነ ከግለሰብ እስከጠቅላላው አቅም እስከ ዓለም ድረስ ሰላም ማህበረሰብ ላይ ነው አንዱ የሰላማችን የመደፈረስ ምክንያት ከትንሽ እስከ ትልቁ የይቅርታ እምነት የይቅርታ ልብን የይቅርታ አቅም አለ ነው ለሁሉም ሁሉንም የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አባቶቻችን ጸሎት በመሬታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ማማላጅነት ቀድሞን በገባው ቃኪዳን መሰረት ለሁላችን የይቅርታ እምነት የይቅርታ ልብ እና ይቅር ለማለት የሚችል አቅም እንዲሰጠን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችን ጋር አይደለም